हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड क्लासेस देखिए आईसीटी का सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसको हमने फर्स्ट सब यूनिट हाफ किया है न्यू पब्लिकेशन की बुक से सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन उसके स्टेप्स किस किए अब हमारा आता है कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन नंबर वन है टास्क एनालिसिस टास्क एनालिसिस का आप देख लीजिएगा ये विनोद पब्लिकेशन की बुक है जो बी की उसका मैं में जो लिखा हुआ है जो मटीरियल है ये है टास्क एनालिसिस द एनालिसिस ऑफ हाउ ए टास्क इज अकम्पलिश हाउ ए टास्क इज एम्पलिश अकम्पलिश कैसे टास्क को अकम्पलिश किया जाए कम्प्लीट किया जाए इंक्लूडिंग ए डिटेल डिस्क्रिप्शन उस टास्क की डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ अब बहुत मैनुअल एंड मेंटल एक्टिविटीज टास्क एंड एलिमेंट ड्यूरेशन टास्क फ्रिक्वेंसी टास्क एलोकेशन टास्क कम्प्लेक्सिटी इन्वायरमेंटल कंडीशन नेसेसरी क्लॉचिंग एंड इक्विपमेंट एंड एनी अदर यूनिक फैक्टर्स इन्वॉल्व आर इन आर रिक्वायर्ड है वे आर मोर पीपल टू परफॉर्म ए गिवन टास्क एक या एक से अधिक बंदे जो टास्क को परफॉर्म करते हैं किस तरह उस टास्क को कम्प्लीट करते हैं कैसे उसकी पूरी डिटेल स्टडी करते हैं उसका उसकी ड्यूरेशन क्या है फ्रिक्वेंसी के एलोकेशन क्या है टास्क के किस एनवायरमेंट में वह है क्या है हर चीज़ जिसके बारे में जानना वो कहते हैं टास्क एनालिसिस पहले टास्क को पूरा एनालाइज करना किस तरह हमें अपने टास्क को डन करना है खत कंप्लीट करना है ठीक है व्हाट इज टास्क एनालिसिस टास्क एनालिसिस क्या होता है एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है टास्क एनालिसिस क्या होता है हाउ डज टास्क एनालिसिस वर्क और टास्क एनालिसिस कैसे वर्क करता है कैसे काम करता है इसके बारे में बताया गया है विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ये कैसे टास्क का टास्क का जो वर्क है ये एक्सप्लेन किया गया है ये देख लीजिएगा जो बच्चा बुक परचेज नहीं कर सकता है तो विनोद पब्लिकेशन की बुक का वैसे बुक विनोद पब्लिकेशन की बुक का फ़ायदा भी नहीं इतना बस हमें एक गाइडलाइन मिल जाती है किस तरह हम अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है ये देखिए ये अब उसके बाद आता है हमारा कंटेंट एनालिसिस कंटेंट एनालिसिस क्या होता है ये देखिए द कंटेंट दैट इज एनालाइज कैन बी इन फॉर्म टू बिगिन विद व्हाट इज ऑफन कन्वर्टेड इनटू रिटर्न वर्ड्स बिफोर इट इज एनालाइज मतलब जब जो होता है जो हमारे रिटर्न वर्ड्स में हमारे पास जो होता है कंटेंट हमारे पास जो मटेरियल होता है उसे एनालाइज करने को बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस जैसे कंटेंट जैसे कोई क्वेश्चन है आपके पास जैसे फोटो सेंथेसिस क्या होता है आपको दो तीन बुक्स हैं प्रदीप की धनेश की अलग अलग बुक्स है एस्ट्रांत की अब हर बुक का कंटेंट अलग हुआ फिर आप उस उस कंटेंट को पढ़ के बाद में एनालाइज करोगे तो उसे कहते हैं कंटेंट एनालिसिस ठीक है ये देख लीजिए ये देखिए द प्रोसेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस सेलेक्टिंग कंटेंट फॉर एनालिसिस आप इसमें स्टेप्स दिए हैं स्टेप्स को वन बाय वन एक्सप्लेन किया होगा आगे ये देखिए द नीड फॉर ए फोकस ये देखिए वैसे इतना थ्रैटिकली इतना ये ज़रूरत नहीं है करने की ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है जैसे एग्ज़ाम में ये इतना लिखने की क्वेश्चन ना इसको ऐसे एक्सप्लेन करना की ज़रूरत नहीं है कंटेंटिस यूनिट्स ऑफ अब यूनिट्स ऑफ कंटेंट यूनिट्स ऑफ मीडिया कंटेंट ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं यूनिट्स ऑफ ऑडियंस कंटेंट लार्ज यूनिट्स और हार्डर टू एनालाइज ये यहाँ तक हमारा हो गया कंटेंट एनालिसिस अब आगे हमारा आता है कंटेक्सट एनालिसिस कंटेक्सट एनालिसिस में देखिए एक्सटर्नल कंटेक्सट पेस्टल फोर्सेस मार्केट फोर्सेस इंटरनल कंटेक्सट आप ड्राइविंग ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन अलाइनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी 
ये इसके स्टेप्स हैं कुछ देखिए हार्डिंग देखिए एक्सप्लेन किया हुआ इनको और यहाँ तक है हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है कंटेक्स्ट एनालिसिस फिर टास्क एनालिसिस कंटेंट एनालिसिस और कंटेक्स्ट एनालिसिस ये तीनों कंप्लीट फिर हमारा नेक्स्ट आता है इवेल्यूशन स्ट्रेटजीज फिर हम वो करेंगे ये विनोद पब्लिकेशन का मटेरियल था अगर आपको अच्छा लगे नोट्स में ऐड कर सकते हैं एक पॉइंट एक गाइडलाइन मिल जाती है हमें किस तरह कैसे करना थैंक यू हैव ए नाइस